Bella ragazzi, ciao a tutti le nick raga, ben arrivati su Forklift Simulator Gioco ragazzi che è uscito da alcuni giorni su Steam e che oggi andiamo a provare insieme e andiamo un po' a vedere Allora praticamente in questo gioco per quello che già si può intuire diciamo Uh, in questo gioco in pratica si gestisce un magazzino uh, In pratica dobbiamo usare il muletto per spostare merci in un magazzino Questo è quello che almeno ho capito di base Poi alla lunga non so cos'altro si fa Comunque, quindi sì, il gioco lo trovate su Steam In descrizione se può interessarvi ci sta un link per comprare anche tanti altri giochi scontati e andiamo a provarlo il gioco è in italiano e player name ovviamente nick uomo start vuoi vedere il tutorial direi di sì allora il gioco diciamo che ha ricevuto eh, recensioni mh, sulla media quindi piace e non piace e adesso vi vado a parlare di quello che diciamo alla gente non è piaciuto o meglio non è che ne so tantissimo eh. quel poco che ho letto allora, tutorial sì. Allora, di fatti, una delle note negative è che, per esempio, non sto usando il volante. Perché non sto usando il volante? Perché a quanto ho letto, il mio volante non è compatibile. Non so gli altri. Il Logitech G29 non è compatibile, quindi non, non l'ho messo, perché tutti quanti stanno a dire non funziona. Allora, ti diamo il benvenuto al centro di formazione, alla scuola guida per aspiranti conducenti di muletti. Per lavorare con un muletto ti serve una patente Addirittura Ah beh comunque la puoi prendere qui A posto Usa C per cambiare la visuale Ah quello pensavo che ero io Usa Wasad e Shift per correre Sì vabbè queste sono cose che usano pure i... Le pietre oramai Allora ora avvicina tra il Vabbè al Transport pallet elettrico che sa... Penso che sarà questo Usa control per salire Come control? Control Davanti a te c'è un percorso di pratica Quello che vedi indica le, li, Quello che vedi indicato è l'entrata Usa tab per attivare o disattivare gli indicatori Ma non penso che mi serve Ma più che altro come si accende sta a fare? Cioè nel senso Come si muove? Ora usa tab per riattivare l'indicatore Ti aiuta a orientarti Ok Ora usa Wasad per sp spostare il traspallet. Ah, quindi, ok. Ah, prima era disattivato, disgraziato. Ok. Allora, dentro il percorso di pratica c'è un pallet con della merce. Davanti al pallet c'è un indicatore. Ora sposta... Su un indicatore con la pallet con la merce. Ora, ora parte con la... Ok, vabbè, ho già capito, va. Devo andare a pia quel pallet in... Cosa? Vabbè, meno tempo ci metto meglio è. Oddio come si muove. Ok, vabbè, d'altronde sto giocando con, uh, con la tastiera. Sposta le forche sotto il pallet e usa... Oh, ho capito. Non ho provato un controller, raga, perché alla fine mi trovo sempre meglio con la tastiera io. Ora trasporta la merce col uh, trasport pallet per correre il percorso di pratica fino al traguardo. Ok, quindi insomma, questo gioco ha ricevuto recensioni, appunto, vi stavo a dire medie. Prima di tutto, appunto, perché chi ha il volante, almeno chi ha il G29, dicono che non funziona. E poi, forse per i movimenti, a quanto ho capito, anche col controller ho letto che la gente si trova male. Comunque alla fine vediamo anche com'è il gioco Aia devo andare lì mi sa eh, Ci potevo mettere ora sposta la merce Sì sì ma ho capito ho capito Ci potevo mettere meno di un minuto pazienza oh. Va bene così Che devo fare ah. Ottimo lavoro ora guida fino all'area di parcheggio indicata Va bene Adesso imparerai a manovrare il muletto Vai al muletto Ah c'è pure il camion 
Il gioco è fatto con Unity, se può interessarvi saperlo. Al vicino di Almoletto usa Control per salire. Puoi anche usare il muletto per spostare la merce lateralmente e poi sollevarla. Ora inizia rilasciando il freno a mano. Ora guida lungo il percorso. Raggiungi l'area indicata all'ingresso del percorso. Al termine del percorso di pratica c'è il pallet con la merce che hai posato. Col ok. Davanti al pallet c'è un indicatore. Adesso sposta il muletto nell'indicatore con la merce. Ora parte il conto alla rovescia. Ma quando conta alla rovescia? Ah, quello per iniziare. Ok, co conta alla rovescia per iniziare. Però poi. Madonna, ma che fa? Si ribalta? Per un attimo ho pensato che c'era il rischio che si ribaltava. Ma no, ma eh, te pare? Certo, ovviamente con... Madonna. Ovviamente con la tastiera questi sono i movimenti. Usa per sollevare le forche. Ma perché devo sollevare le forche, scusa? Usa per spostare le forche a sinistra. Ah, ok, mi sta solo insegnando, ok. Shift basso, inclinare all'indietro le forche. Ho capito, ok, ho capito. Uh -huh. Vabbè, ho capito. Aspetta, più o meno penso di aver capito. Certo, speriamo che aggiungono. Speriamo che aggiungono il supporto al G29. Ma quel coso l'ho buttato io giù? Non lo so, sinceramente, se altri volanti sono compatibili con il gioco, eh. Ok, meraviglioso. Ora guida il muletto fino all'aria indicata. E quale sarebbe l'aria indicata? Scendi e cammina fino all'aria indicata. Ah, devo andare a parlare con il capo, la capa, capo, capo. Ora devi affrontare un test a quiz, pure... Ecco alcuni suggerimenti. Ora sai come manovrare un pallet elettrico e un muletto. Sono macchine da trasporto merci. Ricordati che il pallet elettrico non va usato sui pendii. I muletti e i trasporti elettrici non vanno usati se hanno dei problemi. Ah. È elettrico. Evita a tutti i costi di contatto con l'acqua. Ah. I muletti carichi possono scendere lunghi i pendii solo in retromarcia. I muletti carichi... Sono in retromarcia, ah, è giusto? Ok. Sposto un muletto solo quando il carico è vicino al suolo. Quando è sollevato il carico prova, provoca instabilità e può provocare incidenti gravi. Ok. Una volta completato il test a quiz potrei iniziare a lavorare. Madonna! Allora, cosa fai se trovi un pendio mentre lavori col trasparlet elettrico? Allora, se devi... Allora, cosa fai se trovi un pendio mentre lavori? Aspetta, se trovo un pendio mentre lavori con... Niente! Non ti muovi lungo il pendio perché il trasparlet elettrico non può essere usato solo su terreni piani. Certo, perché il trasparlet non è il muletto. Il muletto scende in retromarcia. Qual è la funzione principale di un traspallet elettrico? Derapare, consumare energia, andare dal punto A al punto B. Eh, sinceramente tutte e due... Eh, tutte e due, quale può essere quella giusta? 
Ah, non me l'ha detto la funzione principale del Traspallet. Andare da punto A a punto B o trasportare merci? Ma forse dal punto A al punto B. Cosa devi usare per spengere un pallet elettrico in fiamme? Oddio. Succo d'arancia non può essere, benzina non può essere. E io penso l'estintore, ma che caspita ne so. Un lavoratore si arcoggi di un guasto al traspallet elettrico. Cosa deve fare? Smontare, non usare il traspallet elettrico probabilmente. Sicuramente non, usare, non usarlo. Come ci si comporta con un muletto carico su un pendio? Si scende lungo il pendio in retromarcia. Si scende in retromarcia. A che altezza deve essere il carico quando si guida un muletto? Vicino al pavimento. Vicino al pavimento o trascinato? Sul... No, trascinato no. Vicino al pavimento. Domanda a cui ho risposto bene 5. Vabbè, 5 su 6. Niente male, ecco la tua patente. Usa F2 per aprire il riepilogo dei comandi. Ok, beh, fino a qui è carino, dai. Ok, ora usa F2 per chiudere il riepilogo. Buona fortuna come carrellista. A proposito, puoi far venire qui a... Puoi tornare qui a fare pratica, ok. Allora, dai, carino comunque il tutorial, tutto, tutto sommato. Italiano decente. E, e bisogna anche dire... Mh, Bella questa cosa dei quiz. Congratulazioni, hai sbloccato un nuovo livello. Ora puoi lavorare in questa ditta, Walker Miller. Seleziona l'icona sbloccata nel menu per lavorare in questa ditta. Così. Ok. Ciao capo, c'è molto lavoro da fare. Usiamo un tablet per coordinarci meglio con i vari ordini. Usa F1 per aprire il tablet. Allora, molto bene, abbiamo già un ordine disponibile, selezionalo e accettalo. Qui puoi vedere la destinazione e le condizioni della merce. Usa conferma per accettare l'ordine e indietro per tornare indietro. Ora accetta. Allora, trasporto un carico di merce RM4 fino a questo punto, Office Room. Ok. Ti diamo il benvenuto al tuo primo giorno alla Waller, Walker Miller. Sono il tuo superiore qui in azienda. Il tuo lavoro comincia adesso. Le impiegate... Dove stanno le impiegate? Mi piacerebbe conoscerle. Hanno bisogno di carta per stampanti e continuano a chiedermela. Belle, mi piacciono le, le, le impiegate. Ci passerò qualche momento con le impiegate. Allora, aspetta. Se le, allora, aspetta, ok. Madonna mia però, perché? Ma è diventato più legnoso girarsi, mo. E non mi, oh, mi, fa, mi fa venire il mal di mare però se si gira così sta della camera. Che diamine devo fare, scusa? Premi spazio per tenere un oggetto. Ah, devo... Ah, ah, ah niente muletto, mi usate come... Come carico umano. Cioè, praticamente... Vabbè, ho capito, oh. Signorina, che fa stasera? Un appuntamento? Lo metto qua? Come si mette per terra? Mo? Bella domanda. Eh, come si... F1? No. F2? Ah, aspetta, questa è tutta roba del muletto. Ma la, la scatola invece mi interessa. Come la caspita? Oddio. Come la metto per terra sta scatola? Spazio. Ok, spazio. Ok Ora l'ordine è completato Usa F1 per aprire il tablet L'ordine apparirà come completo Se l'ordine non è stato completato E non era eh, Fallito Ok ora chiudi il tablet Che devo fare? Chiudo? Ah ok Ogni volta che state un ordine ci vai questo avviso Ah una specie di email Ok Ora apri il tablet, seleziona il nuovo ordine e confermalo. Inoltre puoi usare il tablet anche per controllare l'indicità di ogni match all'interno della ditta. Vedi quella match raggiungi le usa F3 per controllarla. Allora aspetta un attimo. Ana eh, analisi del carico. Ah si è già attivata da sola. Devo con F3 controllare la situazione di queste merce. Guarda la match usa F3. E vedi una breve descrizione allo stato F3 
Ok, 88% di integrità, ottimo, ora puoi proseguire col lavoro. Il tuo orario di lavoro è dalle 8 alle 17, il tablet si apre a fine giornata e ti mostra anche quanto hai guadagnato. Tornerai al menu principale, quando tornerai alla tua ditta attuale inizi un nuovo giorno di lavoro. Alcuni ordini falliscono se non vengono completati entro un certo tempo. Puoi usare il pulsante fine giornata su tablet per, termina per terminare il giorno in qualsiasi momento. Tutto chiaro? Arrivederla. Va bene, allora F1, nuova, transpallet elettrico, trasporta un carico di merce fino al punto TRK2, conferma. Ok, ora che, ora che le impiegate hanno la loro carta, finalmente mi lasciano in pace. Dato che sai come manovrare e così l'elettrico, c'è un altro compito per te, posiziona il pallet indicato nell'area di carico numero 2. Ah lì c'è il cosino elettrico Ah lo sono un esperto oramai eh, tab Ah ok Tab mi fa vedere qual è il pallet che devo muovere eh, Lo prendiamo da questo lato Una botta gliel'ho data nella realtà quante volte fanno cadere di tutto e di più Meno male che qua non cade niente Cominciavo se no bene licenziato alla prima curva uh, Dov'è che devo andare? Ah là sotto Ma che ci stanno pure le frecce, mi fanno capire dove devo andare. Comunque il gioco non, mi, non, non è multiplayer, almeno non, ho visto, non abbiamo visto niente di simile prima. Anche quando ho fatto nuova partita non c'era scritto multiplayer, mi pare almeno. <ride> ci sua. <ride> ah, missione completata, ho detto l'ho fallita. Ma ha fatto cagare. Molto bene, non mollare. No, no, ho mollato solo il carico. Una spintarella più decente gliela do però Ma è un camion questo comunque Ma ha fatto spaventare Ho detto mo' me chiude questo Allora F1 Go Goffaggine Trasporto un carico di merce RM2 fino al punto PR1 Ok Che co Ok Te la cavi bene, continua così, avrai il posto assicurato. Purtroppo quelli del turno di notte. Purtroppo quelli del turno di notte ha fatto un pasticcio. Metti tutto sul pallet e poi spostalo. Uh, ho capito. Oh, ok. Ok, ho capito cosa è successo. L'avevo già intuito. Aspetta un momento. Ah, eccolo qua, il pallet incompleto. Eh, come si posiziona però? Ah, ok. Spazio, spazio. Spazio prendi, spazio molli. Usa F per imballare. Ok, capo! Trasporto il carico fino al punto PR1. Ok, quindi di nuovo col mulettino qua. Ok. Allora, pigliamo sto pallet. <coughs> PR1 Lo devo mettere al contrario Boh Forse lo devo mettere al contrario Eh beh tanto guarda come si gira facile facile Eh allora Ma penso che è giusto no? 
Ok, completato 20 dollari. Bene, non mollare. No. Aspetta, mi spo Ma anche poi è un po' inutile spostarsi perché tanto si resetta il muletto. Comunque, vabbè, lo metto qua. F1. Il cliente ha sempre fretta. Trasporta un carico di merce. Ok. Per ora niente muletto, solo traspallet. Ah, tre, tre pallet. Ok, ho capito. Ok, tre pallet da caricare vabbè nel camion ovviamente no allora che ora sono nel gioco dice che si ah sono le 10 madonna sono le 10 e 30 non puoi frenare che te cade tutto Sono le 10.30, si lavora fino alle 17. Eh, quanta fa? 8 km orari fa? 9, 10 km orari quasi. 9 km orari può fare. Ma questo... Oddio, sono sceso. No, volevo vedere se questo ci aveva altre funzioni. Questo non può inclinarsi per evitare che mi cade quando freno. Devo stare Eh vabbè ma scivola facile facile però eh Scivola troppo facile Diciamo che i pallet sembrano veramente leggeri I pallet sembrano leggerissimi Mi scivolano di brutto appena Appena freno insomma Andiamo contro mano, tanto che mi fanno la multa. Ho dato una botta a quello. Speriamo, speriamo di no, speriamo che non ho fatto danno. Eh, mi sa che una botta gliel'ho data e come. Forse non solo a lui, pure a quello accanto. Eh, beh, ora vediamo se... Vedremo se ho fatto danno. Sì, spaccamo tutto, spaccamo. Ok, no, non ho fatto danno, oggetti danneggiati, no, tempo impiegato 3 minuti, a posto Complimenti, hai fatto in tempo, perché io c'era un limite di tempo Il carico di lavoro è aumentato parecchio, è ora di organizzarci come si deve Compreremo un muletto, ci aiuterà a far fronte a tutto il lavoro Ma lo devo comprare io o lo compro lui? Alla F1, nuova attrezzatura, trasporta carico RM6, va bene, conferma. Ah, inutile che torni indietro. Che magnifica giornata, quanto un poco se abbiamo comprato. Questa bellezza può trasportare più di una tonnellata se non mi sbaglio. E visto che anche tu sai come manovrarlo, non perdiamo tempo, mettiti al lavoro. Sì. 
se lo spazio è occupato da altri pallet è sufficiente spostarli in un'altra posizione eh, spostarli dove scusa cioè io devo prendere quelli blu però ci sta quello lì che è davanti Madonna eh, effettivamente i controlli sono un po' legnosi Un po' troppo veloci forse direi con la tastiera Cioè gira molto in fretta eh. Cioè per esempio su Farming Simulator col muletto mi muovo meglio con la tastiera io Però vabbè Piano. Dove devo mettere sto pallet? Non ho mica capito dove va messo pallet no oh mio dio mm, ok ho capito accidenti così mi complica la vita cioè nel senso che non ci ho capito un figo secco ma metterlo mo questo lo metto qua eh, sto cercando di capirci qualcosa raga I controlli sì con la tastiera sono un po' come dire che, da, che partono di botto no? Allora, ora apriamo questo. Aspetta. Piano che se cade famo danno. Posso sempre spostarlo un po' a destra Madonna Mi sto incasinando Allora, vai, pigliamo.
Não, não. Non ho fatto danno, 5 minuti ci ho messo, miracolo. Non è andata come non è andata bene. Non è andata bene, forse voleva dire non è andata male. Cioè, boh, inizi da... Come inizi a preoccuparmi? Che significa non è andata bene? Come non è andata bene? Mi ha detto che l'ho passata e poi non va bene. Boh. Ok, ma che volemo? Missione di trasporto? No, no, basta così, raga, terminiamo la giornata perché comunque qua il tempo è volato, si può fare? Se termini la giornata annulli le missioni principali in corso e le rimandi al giorno successivo, riceverai penalità. Mm, vabbè. Ok, confermo. Allora, salario base 2,4, carico consegnato, oggetti danneggiati, totale. Ok. Ok, buh, quindi dove vedo i miei soldi? Allora, ah, ok, questi mi pagano 240 crediti al mese. Però ovviamente deve passare un mese. E quindi i miei soldi attuali, per esempio, crediti. Quindi se... Ah, no, questi, crediti. E centro formazione, opzioni, muletti, salva, esci, millet e i miei soldi. Buh. E poi che ci faccio io con i soldi Non ne ho la più pallida idea Quindi se clicco qui Torno a lavorare No non voglio iniziare una nuova giornata lavorativa Era solo per No era No 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 Menu principale Perderai i progressi compiuti Conferma Buh. Va bene così No vabbè cioè, cerco di capire un po' com'è il gioco ovviamente raga Perché non è che lo conosco più di tanto allora ragazzi, quindi questo è Forklift Simulator, gioco uscito da un paio di giorni su Steam e quindi avete visto un po' com'è e, 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 e sempre e per l'appunto raga non ci sta per quanto ne so la possibilità di usare almeno, cioè effettivamente guardando non mi pare di vedere qui i comandi del volante per esempio no cioè non li vedo c'è gioco grafica audio però per quanto riguarda effettivamente i controlli c'è ben poco cambio automatico freno automatico movimento danni luci effettivamente comandi visuale effettivamente non c'è niente per quanto riguarda controller e volante qui non c'è proprio niente va bene allora salva partita nel dubbio ok è salvata in teoria Ok ragazzi, concludo questo gameplay, spero vi sia piaciuto, ci si becca presto ragazzi, ciao alla prossima!